வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிப்ரா நம்பர் தேரி சப்ஜெக்டில் லீனியர் டியோபேத்தட்டின் ஈக்குவேஷன் அதை பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸு அதை பார்த்து தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது இந்த லீனியர் டியோபேத்தட்டின் ஈக்குவேஷனில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிட்டமைன் இஃப் த எல்டி எல்டினா லீனியர் டியோபேத்தட்டின் ஈக்குவேஷன் தான் அப்படி எழுதியிருக்கேன் ஷார்ட் ஃபார்மில் எல்டி டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இஸ் சால்வபிள் If so, find its solution. அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து சால்வபிளாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஈக்குவேஷனுக்கு உண்டான சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இது வந்து பேசிக் அதாவது இந்த எல்டி மெத்தடில் ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா அது இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம் மூலமாக உங்களுக்கு இந்த எல்டி ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி எப்படி சால்வ் பண்ணலான்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிரும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எப்பவுமே ஒரு கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டினில் இருக்கிற டேட்டாஸை கிவன்ட் எழுதுங்க இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அது ஈக்குவேஷன் ஒன்னுட்டு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த எல்டி மெத்தடில் உங்களுக்கு வந்து இதை ஏ இது பி இது சீட் எடுத்துக்கணும் அது ஏன்ட்டு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஏ ஈக்குவல் டு டுவெல் பி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி எயிட்டீன் சி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி எடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து இந்த எல்டி மெத்தட் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதாவது ஜிசிடி ஆஃப் ஏ கமா பி ஈக்குவல் டு டி அதாவது ஜிசிடி ஏ கமா பி ஜிசிடி பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டிக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் அதான் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் ஜிசிடி ஆஃப் ஏ கமா பி ஈக்குவல் டு டிட்டு இப்போ வந்து இந்த இதில் வந்து ஏ வந்து டுவெல்லு பி வந்து எயிட்டீனு அப்போ டுவெலுக்கும் எயிட்டீனுக்கும் ஜிசி சிடி எடுத்தால் உங்களுக்கு சிக்ஸ் இந்த ஜிசிடி எடுக்கிறது எப்படின்ட்டு உங்களுக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் நீங்களும் பார்க்கலனா அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஜிசிடி ஆஃப் டுவெல் காம எயிட் வந்து சிக்ஸ் அது வந்து டிட்டு நம்ம இந்த ஃபார்முலா மூலமாக சிக்ஸ் வந்து டிட்டு அந்த டிக்கு சிக்ஸ் அசைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம இன்னொரு அந்த மெத்தட் அதாவது எல்டியில் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து டி டிவைட்ஸ் சியாக பார்ப்பாங்க டி டிவைட் சின்னால் உங்களுக்கு வந்து எல்டி இஸ் சால்வபிள்ட்டு சொல்லிடுவாங்க இப்போ டி வந்து சிக்ஸ் அதை சி வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி டி சிக்ஸ் டிவைட்ஸ் தேர்ட்டி கண்டிப்பாக சிக்ஸ் டிவைட்ஸ் தேர்ட்டி தான் சிக்ஸ் வயசாக தேர்ட்டி அதனால் சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டியை டிவைட் பண்ணோம் அதனால் உங்களுக்கு எல்டிஇ அதாவது லீனியர் டியோபேத்தட்டின் ஈக்குவேஷன் இஸ் சால்வபிள்ட்டு நம்ம நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அவங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் இஸ் சால்வபிளாக கேட்டிருக்காங்க நம்ம சால்வபிள்ட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எனக்கு சால்வபிளாக இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து அதாவது இஃப் ஸோ சா இஃப் ஸோனால் நம்மளுக்கு சால்வபிளாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் போட்டிருப்பேன் அதாவது எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் எட்டு அது எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ் ஒயிட் இருக்குல்ல இந்த எக்ஸ் ஒயில் உங்களுக்கு என்ன ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவல் டு இந்த தேர்ட்டி வரும் அதாவது இந்த தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ உங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் கொண்டு வருவீங்க இதில் எக்ஸ் ஒன் இதில் ஒய் ஒன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து ஒன் டுவெல் இன்ட்டு ஒன் வந்து டுவெல் எயிட்டின் இன்ட்டு ஒன் இருந்து எயிட்டீன் அப்போது டுவெல் ப்ளஸ் எயிட்டின் வந்து தேர்ட்டி அப்போ வந்து தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ வந்துடும் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் இதில் அதில் என்ன போட்டால் நம்மளுக்கு ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு எல்ஹெச்எஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்து நம்ம இதில் ஒன் ஒன்ட்டு போட்டாலே ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு எல்ஹெச்எஸ் வருது அதனால் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்ட்டு போட்டோம் இப்போ வந்து ஜென்ரல் சொல்யூஷன் அதாவது நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சால்வபிளாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிங்க அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நம்மளுக்கு ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இல்லை சொல்யூஷன் கூட எழுதிக்கோங்க நான் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எழுதியிருக்கேன் இப்போ அது ஜென்ரல் சொல்யூஷனுக்கு ஒரு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது அதாவது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டி அப்புறம் ஹோல் டி அப்புறம் ஒய்க்கு வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் நாட் மைனஸ் டி டிவைடட் பை ஏ டிவைடட் பை டி இன்டூ டி அது இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வேல்யூஸ் ஏ பி சிடி அந்த நாலு வேல்யூஸ் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த சி வராது ஏ பி டி அந்த மூணு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் எக்ஸ் நாட் வந்து ஒன்று ப்ளஸ் பி வந்
டீக்கு வந்து நம்ம இப்போ வந்து டி ஈக்குவல் டு ஒன்னுட்டு நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஒன் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஏன்னா டூ இன்ட்டு ஒன் ஒன் டூ டூ மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் அதாவது ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ நீங்கள் எடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஈக்குவேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட்டீன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அப்போ இந்த தேர்ட்டி இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா அதாவது இந்த மா இந்த ஃபோ டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட்டீன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் தேர்ட்டிட் இருக்கும் ப்ளஸ் தேர்ட்டிட் இருக்கும் இந்த இந்த தேர்ட்டியை நீங்கள் இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா அது மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி விச் இம்ப்ளாய் ஜீரோ டூரும் நம்மளுக்கு கடைசியாக ஜீரோ கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சது கரெக்டுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த எல்டி பேஸ் ப்ரம் ப்ராப்ளம்ஸை இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவே இருக்கும் அதாவது ப்ரூவ் தட் எல்டி ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு சி இஃப் சால்வபிள் ஈஸ் சால்வபிள்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது இது வந்து சால்வபிள்ட்டு சொல்லிட்டாங்க அதாவது அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இது சால்வபிளாக இருக்கணுன்ட்டு அப்புறம் சால்வப்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப்னா இது சால்வபிள்னா கண்டிப்பாக டி டிவைட்ஸ் சியாக இருக்கணும் அப்போ இதையும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் வேர் டி ஈக்குவல் டு ஏ ஜிசிடி ஆஃப் ஏ கமா பி இது ப்ரூவ் பண்ணணும் அதில் வந்து டி வந்து ஜிசிடி ஆஃப் ஏ கமா பிட்டு நம்மளுக்கு சொல்லணும் ஃபர்தர் அப்டே இந்த சொல் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஆஃப் இது ப்ரூவ் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இதோட ஜென்ரல் சொல்யூஷனும் அதாவது நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சோம்ல இந்த சொல்யூஷனு அந்த மாதிரி இந்த கொஸ்டினுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டி டிவைட்ஸ் சீட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இதை ப்ரூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இது நம்ம ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம் இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அஷ்யூம் பண்ணுறோம் அதாவது எல்டி ஈஸ் சால்வபிள்ட்டு அஷ்யூம் பண்ணி தென் ப்ரூவ் தட் டி டிவைட்ஸ் சி டி டிவைட் சி எதுக்கு எடுத்தேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு இதை ப்ரூவ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சி டேம் வச்சு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அது எப்படி நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ டி டிவைட் சினா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பி ஈக்குவல் ஒய் ஈக்குவல் டு பிடாக கொடுத்துருங்க இப்போ எதுக்கு இதில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஒய் ஈக்குவல் டு பிட்டா கொடுத்துரு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நினைக்கலாம் அந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஒய் ஈக்குவல் டு பிட்டா வந்து நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஒயில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பி பிட்டா ஈக்குவல் டு சி டு வரும் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்காங்க டி ஈக்குவல் டு ஜிசிடி ஆஃப் ஏ காமா பிட்டு அப்போ ஜி டி ஈக்குவல் டு ஜிசிடி ஆஃப் ஏ காமா பினா நம்ம வந்து டி டிவைட்ஸ் ஏ பி டி டிவைட்ஸ் பி டி எழுதலாம் இது எப்படி நம்ம பாசிபிள் இது எப்படி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அது நீங்கள் போன சமில் பார்த்தீங்கன்னா போன சமில் நம்மளுக்கு டி வந்து சிக்ஸ் கிடச்சிது ஜிசிடி ஆஃப் ஏ காமா பி அதாவது ஏ காமா பிக்கு வந்து வேல்யூ வந்து டுவெல் எயிட்டீன் அப்போ இந்த சிக்ஸ் வந்து டுவெல்லையும் டிவைட் பண்ணோம் சிக்ஸ் வந்து எயிட்டீனையும் டிவைட் பண்ணோம் ஏன்னா சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் அப்போ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இந்த இந்த வேரியபிள்ஸ் அதாவது நம்பர் நம்பர் இருந்தால் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது வேரியபிள்ஸாக இருந்தால் நம்ம எப்படி நம்ம இது சொல்கிறோம் டி டிவைட்ஸ் ஏ டி டிவைட்ஸ் பிட்டு நம்ம நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் அது இந்த மாதிரி தான் ஒரு நம்பரை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் நான் என்ன சொன்னாலும் அதில் நம்ம அந்த நம்பரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம சிக்ஸு டுவெல் எயிட்டீன் அந்த ஏ பி டிக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதலாம் அந்த மாதிரி நான் எழுதுகிறேன் ஏ டி டிவைட்ஸ் ஏ டி டிவைட்ஸ் பிட்டு இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பில் நான் என்ன எழுதுகிறேன்னா இப்போ டி டிவைட்ஸ் ஏ டி டிவைட்ஸ் பி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த டி டிவைட்ஸ் ஏ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பி பிட்டாகவும் இருக்கலாம் அதனால் உங்களுக்கு அதையும் எழுதி உங்களுக்கு ஏ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பி பிட்டா வந்து சி ஈக்குவல் டு சி அதனால் டி டிவைட்ஸ் சி டி எழுதிட்டேன் அப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அதாவது நம்ம டி டிவைட்ஸ் சி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க இப்போது இது இது சால்வபிள் இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வபிள்னால் இது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க
அப்போது இந்த ஃபார்மில் ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் இதுக்கு நம்ம படிச்சுருந்தோம் போ போன அதுக்கிட்ட ஒரு தனியாக வீடியோவே போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் அந்த ஃபார்மில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் வந்து ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் எழுதணும்னா சி இல்லை ஏ வந்து இதில் சி அதுக்கப்புறம் பி வந்து இதில் டி அது டி தான் அதுக்கப்புறம் கோஷன்ட்டு ப்ளஸ் ரிமைண்டரு அந்தமாரி வரும்போது கோஷன்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு சம் எம்மெட்டு எடுத்துட்டுருக்கேன் அந்தமாரி எம்மெட்டு ஒரு இன்டீஜர் அது வந்து ஒரு இன்டீஜராக இருக்கும் கண்டிப்பாக கோஷன்ட் வந்து ஒரு இன்டீஜர் தான் அதனால் எம் பிலாங்ஸ் டு ஜெட்டு எழுதியிருக்கேன் ஜெட்டுனா இன்டீஜரு அதுக்கப்புறம் டி ஈக்குவல் டு ஏ கமா பி இந்த டி ஈக்குவல் டு ஏ கமா பி அது நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க டி ஈக்குவல் டு ஜிசிடி ஆஃப் ஏ கமா பி தென் தேர் எக்ஸிஸ்ட் இன்டீஜர்ஸ் இது இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து இதில் ஏலையும் பிலையும் ஒரு இன்டீஜர் இருக்கும் இதில் ஏயும் பியும் ஒரு ஆறு எஸ்ட்டு ஒரு இன்டீஜர் கொடுத்தோன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து நம்ம டி ஈக்குவல் டு ஆர் எஸ் ஆர் ஆர் ஏ ப்ளஸ் ஆர் எஸ் பி இது எப்படி வந்தது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இது எப்படி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இசிடி ஆஃப் ஏ காமா பி ஈக்குவல் டு டி அது வந்து நம்ம இந்த போன சம்பளம் வந்து டுவெல் எயிட்டீன் எடுத்திருந்தோம் அப்போ டுவெல் எயிட்டீன் நம்மளுக்கு ஜிசிடி பண்ணும்போது சிக்ஸ் கிடச்சிது அது டிட்டு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அப்போது இந்த டுவெல் எயிட்டீன் அப்போ இதில் வந்து என்ன எழுதியிருக்கு அதாவது ஜி டி டி ஈக்குவல் டு ஆர் ஏ ப்ளஸ் எஸ்பி ஆர் ஏவும் நம்ம ஒரு இன்டீஜர் ஏதோ ஒரு இன்டீஜர் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அது ஏதோ ஒரு இன்டீஜர் நம்ம இந்த இதில் வந்து நம்மளுக்கு டுவெல் எயிட்டீன் தான் அந்த இன்டீஜர் ஏயும் பியும் அப்போ வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு டிட்டு நம்ம இதில் எழுதியிருக்கோம் அந்த ஃபார்மில் தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஏ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு டிட்டு அப்போது இதில் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ இதில் டுவெல் ப்ளஸ் எயிட்டின் வந்து தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு சிக்ஸ் எழுதியிருக்கோம் அப்போ இதில் சிக்ஸ் டிவைட்ஸ் தேர்ட்டி எழுதலாம் அதான் நம்ம டி டிவைட் சி அப்போ வந்து சிக்ஸ் டிவைட்ஸ் தேர்ட்டி அந்த சி வந்து நம்மளுக்கு இங்கே தேர்ட்டி அது ஏ ப்ளஸ் பி தான் உங்களுக்கு இதில் தேர்ட்டி ஏ ப்ளஸ் பி தான் உங்களுக்கு இதில் தேர்ட்டி அதுதான் நம்ம இந்த டீயை சப்ஸ்டிட் பண்ணி நம்ம கூட பண்ணியிருப்போம் கடைசியில் நம்ம டீயை சப்ஸ்டிட் பண்ணி தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அது இந்த தேர்ட்டி இந்த சைடு கொண்டு வந்து ஜீரோ டு நம்மளுக்கு ப்ரூவ் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி தான் இந்த இதுவும் அதுக்கு தான் இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி எழுதுகிறேன் அதாவது டி ஈக்குவல் டு ஆர் ஏ ப்ளஸ் எஸ்பி இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இது ஈக்குவேஷன் இப்படி எழுதிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து டிஎம் ஈக்குவல் டு அதாவது டிஎம்னா சி ஈக்குவல் டு டிஎம் சி வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த ஈக்குவேஷனில் இங்கே கூட எழுதலாம் இல்லை இந்த சைடு கூட எழுதலாம் அதாவது இது எப்படி கொண்டு வரணா உங்களுக்கு வந்து இது இந்த சீட்டு இதில் இதில் ஏ இது பி அந்தமாரி இதில் இந்த சி ஈக்குவல் டு டிஎம் அப்போ இந்த ரெண்டும் நம்ம என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஏ அதில் எம் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எம் ஒரு இன்டீஜர் தான் நம்ம ப்ளஸ் எஸ்பி எம் எம் கூட ஆட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் நம்ம ஆட் பண்ணுறது ஒரு டீசெண்ட் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ஆர் ஏ எம் ப்ளஸ் எஸ்பிஎம்ட்டு வந்துருச்சு இப்போ ஆர் எம்மு இதில் ஆர் எம் இதில் எஸ்எம் அப்படியே நம்ம காமனாக எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து டிஎம் ஈக்குவல் டு ஆர் எம் ஏ ப்ளஸ் எஸ்எம் பிட்டு வரும் இப்போ இதில் டிஎம் சிஇடி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இந்த ஆர் எம் வந்து இந்த எஸ்ஸு ஆறு எம் எல்லாமே ஒரு இன்டீஜர் தான் அது நீங்கள் வந்து சம் இன்டீஜர்ட்டு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க ஆரம்பத்துலே அதாவது ஆர் அண்ட் எஸ் ஆர் சம் இன்டீஜர் எம் பிலாங்ஸ் டு ஜெட்டு நம்ம இன் மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த எக்ஸ் நாட்டு ஒய் நாட்டு நம்ம போன சம்பில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ கண்டுபிடிச்சோம் அதே மாதிரி தான் இதில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்ல அந்த வேல்யூ இது ஒரு வேல்யூவாக எடுத்துகிட்டு நம்மளுக்கு இது எக்ஸ் நாட்டு இது ஒய் நாட்டு நீங்கள் அது மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஆர்எம் எஸ்எம் அது வந்து எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட்டு அப்போது இஸ் அ சொல்யூஷன் ஆஃப் எல்டி ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு சி அப்போ நம்ம இது வந்து இதான் நம்மளுக்கு அந்த சொல்யூஷன் அந்த ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு சிக்கு அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இது சால்வபிள்ட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து அடுத்த நம்ம கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுட்டு எடுத்துகிட்டு இது ஏ இது பி இது சி அப்போ அதே மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் ப்ரொசீட் பண்ணவே பண்ணுங்கள் ஏ காமா பி ஜிசிடி ஆஃப் ஏ காமா பி அதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு
தேர்ட்டி நைன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி நைன் வரும் அதனால் நம்மளை போட்டு அதில் நீங்கள் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவீங்க ஏ அதாவது ஏ பி டி வேல்யூவை அப்போ வந்து பி பி வந்து இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ த்ரீ வந்து டி வந்து த்ரீ அப்புறம் ஏ வந்து டிவைட்ஸ் டி அது சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கடைசியில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் வந்து மைனஸு காமனாக வேலை எடுத்துகிட்டா ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட்டிட்டு வரும் இந்த உங்களுக்கு இந்த கடைசியாக இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபர்தர் அப்டைன் த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஆஃப் இந்த ஈக்குவேஷன் அதான் இந்த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நீங்கள் இதை க்ராஸ் செக் கூட பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்னமே அதாவது இந்த ஆன்சர் நம்ம இந்த இதான் இதோட ஜென்ரல் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இதான் ஜென்ரல் சொல்யூஷன்ட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி கூட டீக்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணி நீங்கள் அது ஈக்குவல் டூவாக இருந்ததுன்னா அந்த தேர்ட்டி நைன் இந்த சைடு கொண்டு வந்து ஈக்குவ விச் இம்ப்ளாய்ஸ் ஜீரோட்டு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி கூட பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது லீனியர் டியோபேத்தனின் ஈக்குவேஷன் ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் இன்னும் இன்னொரு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அது வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோ நீங்கள் மறக்காமல் பாருங்கள் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு டாபிக் அதாவது எல்டி லீனியர் டியோபேத்தடின் ஈக்குவேஷன்னா நீங்கள் வந்து அது தரவாக கற்றுக்கோங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி கற்றுத்தா தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு யூஸ் இருக்கும் இப்போ அடுத்த வீடியோவில் நான் அதை போடுறேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நீ முடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏன் அப்படி போடுறேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அது வந்து இப்போ இப்போ ஒரு நீங்களே ஒரு மேக்ஸ் கிளாஸ் நீங்கள் கவனிக்கிறீங்கனாலும் அந்த மேக்ஸ் கிளாஸில் நீங்கள் உங்களோட அட்டென்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அவங்க பிரெயினோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து அமையும் அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே எல்லாமே எல்லாருக்குமே நீங்கள் கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வீடியோனால் எல்லாருமே கவனிப்பாங்க அப்படி சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் அது பாதிலே ஆஃப் பண்ணிடுறது நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணிடுது அந்த மாதிரி இருந்தால் நான் சொல்கிற கண்டென்ட் போய் எல்லாருக்கும் சேராது அதனால தான் நான் வந்து இந்த வீடியோ பாதிலே முடிச்சுட்டு இப்போ இந்த மீடியோட மீதி ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸை அடுத்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இதுதான் இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோ